Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε σάνιτσι. Είναι ένα κυπριακό γλυκό έδεσμα που συνήθως φτιάχνεται στην Κύπρο σε πανηγύρια και σε άλλες εκδηλώσεις. Μαζί με τους λογμάνες φτιάχνουν και σάνιτσι. Πάει σε ένα πανηγύρι θα σου δώσει η μυρωδιά από τα σάνιτσι και τους λογμάνες. Φίλοι και φίλε, ήρθε η ώρα η καλή να απολαύσουμε τα υπέροχα σάμιση της Ελίζας. Το ξέρω ότι είναι υπέροχα, διότι έκαμε αρκετά πειράματα και τα έχουμε φάει πολλές φορές. Συγεία σας. Ακούστε. Παναγία. Η κρέμα. Αυτά είναι σάμιση. Γύρισε την κρέμα. Γύρισε την κρέμα. Είναι τα σάμιση της Ελίζας. Είναι την κρέμα μέσα. Μπορώ να σας πω είναι καλύτερα από αυτά που τρώμε στα πανηγύρια. Ειλικρινά, η γλύκα του όσο πρέπει, το άρωμα του εξαιρετικό, το φύλλο του απίθανο. Ας τα φτιάξουν οι φίλες μου όπως τα φτιάχνω και εγώ και περιμένω τη σχολεία. Και την επόμενη μέρα φίλοι μας, όταν θα τα φάτε δεν θα γίνει λάστιχο Μπράβο. το φύλλο. Θα τρώγεται το σάμισι σας εξαιρετικότατα. Αλλά καλύτερα ζεστό. Καλύτερα τώρα που είναι ελαφρά ζεστό. Όχι, ζεστό είναι ελαφρά. Πολύ ελαφρά. Ακούετε εδώ. Κράτσα. Είναι φίλο του σάμισι, δεν είναι φίλο που είναι κιού. Με προκαλεί αυτό. Αυτό με προκαλεί φίλοι και φίλε. Πάρε κοντά το πιάτο σου. Α, μπράβο. Να τα συνδυάσει μαζί, Μιχαλή μου. Τα υλικά μα. Τα υλικά μα είναι. Θα το βγάλουμε το σκεπασμά εδώ. Θα αρχίσω με τη ζύμη πρώτα, γιατί... Τα υλικά για τη ζύμη λοιπόν. Τα υλικά για τη ζύμη είναι δύο φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο. Είναι 300 γραμμάρια. Το σκληρό, το ζυμωτό. Το ελαφρά και τρινό πόνο, ναι. όπως λέμε. Επίσης θέλω μία μπρέζα αλάτι. Mm -hmm. Θέλω σπορέλαιο, είναι 30 ml. Μισό φλιντζανάκι του καφέ. Θέλω το χλιαρό νερό. Είναι περίπου 250 ml χλιαρό νερό. Δεν θα το πάρει όλο, αλλά θα το βάζουμε λίγο λίγο. Και θα ζυμώνουμε. Και θα ζυμώνουμε. Στο τέλος που θα τα διγανίσουμε θέλουμε τη ζάχαρη νάχνη. Έχω εδώ 100 γραμμάρια ζάχαρη νάχνη. Και έξτρα θέλω ακόμα... 50 ml σπορέλαιο. Θα το δείτε στη συνέχεια πώ θα το χρησιμοποιήσω. Αυτά, Μιχάλη μου, είναι για την ζύμη. Για το τηγάνισμα. Για το τηγάνισμα θέλουμε ακόμη ένα λίτρο σπορέλαιο. Μπορεί και λίγο παραπάνω, διότι τα σάμιση είναι βαρετά και πρέπει να έχει λάδι και ζεστό λάδι για να τα σηκώσει προ τα πάνω. Επειδή έχουν γέμιση. Τώρα, Μιχάλη μου, είναι γιατί είναι η γέμιση. Η γέμιση μας είναι χαλβάς. Για το χαλβά είναι το σιμιδάλι, είναι το κανονικό, δεν είναι το ψηλό το σιμιδάλι. Ένα ποτήρι, ένα φλιντζάνι, sorry Μιχάλη μου, ένα φλιντζάνι, ένα φλιντζάνι ζάχαρη, 230 γραμμάρια. Θέλω πέντε φλιντζάνια νερό, είναι 1250 γραμμάρια. Εμέλ, εντάξει. Εμέλ. Εμέλ και γραμμάρια είναι το ίδιο για το νερό. Εντάξει. Δύο φακελάκια μαστίχα. Είναι πέντε γραμμάρια το κάθε φακελάκι, δηλαδή δέκα γραμμάρια. Δέκα γραμμάρια μαστίχα Μαστί, για άρωμα. Ναι. Τελευταίως χρησιμοποιούν τα φακελάκια Μιχάλη. Μην έχει περισσότερο το άρωμα. Διατηρείται καλύτερα το άρωμα. Ναι. Έχω και μισό φλιτζανάκι του καφέ ανθό νερό. Είναι περίπου 30 εμέλ. Επίσης θα χρειαστούμε καμιά δεκαπενταριά μικρά σακουλάκια, θα δείτε πώς θα τα χρησιμοποιήσω και το τυλάρον αυτών των τετράγωνων που είναι 16x16 μπορεί και πιο μικρό να χρησιμοποιήσετε, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό που θα κόβουμε τα φύλλα. Η πιατέλα πια τούτη θα βάλουμε μέσα τον χαλβά μας που θα το ψήσουμε. Είναι διαστάσεων 22 επί 30, επί 30 και το βάθος της 3 πόντου. Πόντι. Θα, θα φτιάξει περισσότερο χαλβά. Ναι. Μαζί με τα σάμιση μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα ένα γλυκό. 
αφού ένα χρησιμοποιήσω ένα ποτήρι μιχαλή μου σιλιδάλι, ένα βάλω μισό, ένα αξίζει τον κόπο, να ψήσω για μισό φλιντζάνι, επομένως θα βάλω σωστό φλιντζάνι σιλιδάλι, ώστε να κάνω κρέμα που θα χρησιμοποιήσω για τα σάμισή μου, αλλά να μου μείνει και ένα κομμάτι να το κεράσω έτσι σε μικρά κομματάκια από το κόβι σε εκείνους και μπορεί να βάλεις χαρουπόμιλο, να βάλεις κανέλα, να βάλεις κούνες και ό,τι άλλο θέλεις. Μπορείς να βάλεις χαλεπιά μου και ό,τι άλλο θέλεις. Ωραία. Τι θα φτιάξουμε πρώτα. Πρώτα απ' όλα, Μιχαλή μου, θα φτιάξω τη ζύμη γιατί θα την αφήσω για κανέναν 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Μέχρι να κάνω το χαλμπά θα Μάλιστα. ξεκουραστεί και η ζύμη. Φίλε και φίλοι μου, συνεχίζουμε με τη ζύμη. Ένα βάλω μια μπρέζα αλάτι. Είναι όσο μοιάνουν τα τρία μα δάχτυλα ή μια μπρέζα. Μέσα στο αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι, ανακατεύω το. Εβάλαμε το αλάτι, θα βάλω και το σπορέλαιο, να το ριζιάσω λίγο. Τα 30 ml. Τα 30 ml. Έμπαινει πολύ, διότι θα βάλουμε και μετά αλάτι. Και να τώρα προσθέτει χλιαρό νερό. Το χλιαρό νερού, νεράκι. Λίγο λίγο, πάντα το λέω. Μην το ρίξετε όλο, λίγο λίγο. Βοηθητικά του τα τα δοχεία. Ογκομετρικά δοχεία, ναι. Ευκολύνουμε πάρα πολλά. Ήταν καλό να τα έχετε στο σπίτι σα. Δεν θα πάρει όλο το νερό. Μα το είπα από την αρχή, Μιχαλή μου, δεν θα το πάρει όλο. Αλλά εγώ έβαλα Μα. ένα φλιντζάνι να έχω δίπλα μου. Να είσαι σίγουρη ότι να... θα κάνει τη δουλειά σου. Ακριβώ. Να μην τρέχει να βράσει μια κουταλιά νερό. Να ζυμωθεί καλά, φίλε μου. Είναι μικρή η ποσότητα. Ε, μικρή, δεν θα κάνω πολύ. Μπορεί να κάνω να μην την διπλάσια δόση. Αλλά θα κάνω με λίγα. Να μην τρώμε πολλά. <laughs> και τούτα να γίνει μια πιατέλα. Επειδή είναι λεπτά φίλα που αρνεί. Πολλά λεπτά φίλο. Το βλέπει, Μιχάλη μου, δεν το πήρε όλο. Ούτε 150 ml νερό δεν χρησιμοποιήσει. Περίπου 150 ml. Ναι. Πάντα ζυμώνουμε τα φίλια μου και έτσι και να το διπλώσουμε. Τώρα Μιχάλη είναι έτοιμο. Ναι, το βάλει στο σακουλάκι για να το αφήσει. Το σακουλάκι μα. Να το ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί και να συνεχίσουμε με το χαλβά. Έχουμε το λίγο όμω. Κλείσαμε το λαμπί μας στην Ωραία. Πάμε τώρα να φτιάξουμε Πάμε. το χαλβά. Το χαλβά. Μιχαλή μου το ανθό νερό ναι. θα το βάλω μέσα στην πιατέλα για να πάρει άρωμα που θα ρίξω το χαλβά μου μέσα. Αλλά θα το αφήσω το, το, αυτό όλο, όλο μέσα. μέσα. Πόν να είναι έτοιμο στο τέλος ο χαλβά, θα το, το ρίξω μέσα. Άλιστα. Οχ, Άγια. Σκομυρίζει, α. Ναι. Έλα. Θα φτιάξουμε το χαλβά. Ναι. Θα ρίξει στην Έχω. κατσαρόλα τα 1250 ml νερό. Τα πέντε φλιτζάνια. Ανάψει τη φωτιά. Προσθέτει τώρα. Σε το ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Πρωτού βράσει το νερό. Πρωτού βράσει μαζί και θα τα αφήσουμε να κοκλάσει, να λιώσει. <laughs> να πει χλου. Ναι. <laughs> Όταν δούμε φυσαλίδε, θα προσθέσει το σιμιδάλι. Σιμιδάλι. Το κανονικό, δεν χρειάζεται το λεπτό. Βράζει το νερό μα με το ζάχαρη. Μα πόσα πυροτεχνήματα. Πλησιάζουμε να βάλουμε το σιμιγδάλι. Ναι, Μιχαλή. Με κόχλα σελίδα, νομίζω είναι ώρα ναι. να προσθέσουμε το σιμιγδάλι. Λίγο ναι. λίγο για να κατέβει. Καμιλώνουμε και λίγο τη φωτιά. Και βάλουμε το λίγο λίγο. Έτσι δεν έχει κίνδυνο να σου κάνει βόλουσα. Και σβόλους και αφρίζει όλα. Μου το αφήσει αφρίζει. Είναι τα σάμιση. Τα περιβόητα σάμιση. Ναι. Οπότε τώρα περίπου. Να ψηθεί. Πόση ώρα παίρνει περίπου. Να πήξει η μηχανή μου. Mm -hmm. Να βγάλει. Αν ανοίξει το σιμιγδάλι. Να ανοίξει, να ψηθεί καλά το σιμιγδάλι. Να γίνει κρέμα. Και θα το περιμένουμε. Ναι, να ψηθεί, να ανοίξει. Έτσι παίρνει πολύ ώρα, αλλά. Θέλει την ώρα του να γίνει κρέμα και μόλις το σβήσουμε να βάλουμε τη μαστίχα μας και το ανθό νερό μας. Θα τον αφήσουμε να κρυώσει. Επειδή τώρα είναι κρύο δεν θα το βάλω εγώ σε Σχετικό σύριο. κρύο. Είναι γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Βλέπεις Μιχαλή μου που αφρίζει. Ναι. 
Ακριβώς. Θα μιλήσω σε άλλο τη φωτιά τώρα. Θα μιλήσω σε φωτιά να μην μας ξεχυλήσει. Αν είναι και πιο πολύ ποσότητα, ε, να σου ξεχυλήσει. Mm, Έφυγε δηλαδή από πάνω του και... Όχι, oh, τούτες οι δουλειές πρέπει να είσαι από πάνω του. Και θέλει συνεχές ανακάτεμα. Ναι, να διαλυθεί καλά το σιλιμιδάλι μέσα. Αν δεν το ανακατεύουμε, ο κίνδυνος να φρύσει είναι πιο μεγάλος. Σίγουρα. Τι είναι. Να το φέρω στο μικρό μηχάλι μου. Α, μετάφερες λοιπόν την κατσαρόλα διότι... στο μικρό μάτι. Ναι, άρχισε να κάνει... Διότι είμαστε μπρος στο τέλος φαίνεται. Ναι, άρχισε να κάνει θωρίς κάνει τα... Α, κάνει και φυσαλίδες. Ναι, αλλά θέλει ακόμα. Τι κρέμα σου. Είναι μόλις αρχίσει να κάνει τους τις φυσαλίδες είναι έτοιμοι. Να την ανακατέψουμε Α. καλά. Να ανοίξει καλά το σιγητάλι, θέλει να ανακατωθεί καλά. Ε, τρία λεπτά επειρέ από την ώρα που το βάλαμε. Τρία, αλλά πρέπει να ξεδάμε τώρα να το δουλέψουμε. Με χαμηλή... Πολύ χαμηλή φωτιά. Ναι. Να μην τεινάζεται πάνω μας. Είναι ωραία το κουτάλα που έχει γίνει μυτούλα. Βλέπεις τι, τη ξύλινη κουτάλα. Ναι. Που έχει γίνει μυτή, ναι. τσιπιάνει στις γωνιές. Και πώς θα καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι... Πόση ώρα τώρα είναι να το ανακατεύω. Να, να αρχίσει να κάνει δύο γραμμούλε. Α, να πήξει αρκετά, να αφήνει γραμμέ το κουτάλι. Ναι, ακόμα. Θέλει. Μα μου είπε να αφήνει γραμμέ, κατάλαβα. Εγώ κάνω φορά σβήνω τον Τζολά και ξαναφέρνω. Σβήνει τελείω τη φλόγα, τζεδιά του χρόνου να ανοίξει κι άλλο. Ναι, γίνεται ωραίο πολλά. Να ανοίξει ακόμα λίγο, και σαρα... ξανά. Σαν να τη φωτιά. Μα το αστείδε να μου λέει να σπίρω πέφτει η παχή Ναι, ναι. Ναι, πολύ Ναι, πολύ Έτες γραμμούλες. Βλέπεις τα. Πρέπει να ανοίξει έτσι. Να μην βιαστού. Να ψηθεί ωραία. Πέρασαν ακόμα τρία λεπτά. Είμα τούτο. Τούτο το ανακάτεμα. Πρέπει να ψηθεί Μιχάλη το σιμιτάλι. Βλέπεις. Έτες γραμμούλες. Δεν είναι πόλικες. Έτες. Ναι. Βλέπεις. Μόλις το δουν και κάνει φουσκάλες. Δεν πρέπει να τον εισβήσουν. Πρέπει να τον ανακατέψουν. Με χαμηλή φωτιά, πολύ χαμηλή φωτιά. Η αναλογία είναι σωστή. Προσέλη... Μέχρι να πήξει όπως το δείχνουμε. Έτω. Αφήνει αυλακές στο κουτάλι. Τα φαίνεται του κάτω της να... κασαρόλας. Ναι, ναι, ναι. Να... Έτω. Σημαίνει ότι είναι εντάξει. Αμα αν κάνεις τη γραμμή να δεις φαίνεται... τον πάτον της κασαρόλας. Ακριβώς. Να προσέχουν να μην τους κολλήσει μόνο. Είναι έτοιμος. Τι θα κάνεις Δύο τώρα. Μεντό. Το έτσι τελείω και θα βάλει τώρα τι δύο μαστίχε. Πέντε γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Πάει το πρώτο φακελάκι. Έχει το άλλο. Έβαλε και το δεύτερο φακελάκι μαστίχα. Το αφόνερο που περίσσεψε μέσα στην πιατέλα. Πότε θα το φέρει. Τώρα έρχεται το ζύνο. Οπότε τώρα... Να ρίξω ένα φθόνερο φίλες μου. Αρωμάτισα και την κατέλα μου. Ναι. Οχ. Να κατέβω. Με σβηστεί τη φωτιά για να μείνουν τα αρώματα. Και τώρα θα πάει ο θα χαλβάς μην... στην κατέλα. Στην κατέλα. Πάει ο χαλβάς λοιπόν στην κατέλα μας. Μυρογάτος και ο φράτος. Και... Επειδή δεν είναι καλοκαίρι, δεν είναι πολύ ζέστη, θα τον αφήσει έξω ναι, θα όλο το βράδυ, θα... σκεπασμένο. Ναι, θα τον χρησιμοποιήσω αύριο το πρωί. Έτσι έχει η Μιχάλη μου γάλα για αυκά μέσα από να χαλάσει. Mm. Ναι, εντάξει. Θα τον αφήσω εδώ, θα κρυώσει. Και, και θα, θα τον... συνεχίσουμε αύριο. Ναι, αν είναι καλοκαίρι όμω, θα το βάλουμε στο ψυγείο. Αν θα το σκεπάσουμε πλαστική μεμβράνη για να μην κάνει πρώτα, κρου... πρώτα. Α, πρώτα. Όταν κρυώσει. Όταν κρυώσει, θα το βάλουμε μια πλαστική μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο για να μην κάνει κρούστα. Τώρα πάμε για τη ζύμη, Μιχαλή. Τι θα να συνεχίσουμε. Ε, ναι. Πρέπει να κάνουμε και τη ζύμη και να βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Αυτό δεν μπορεί να μείνει. Αυτό δεν μπορεί να μείνει δεκατεστήριο. Α, για τη ζύμη, η απέτηση για τη ζύμη. Ναι, μα να μου τούτο θέλει να σκόφτει. 
η ζύμη μας όλη είναι 430 περίπου γραμμάρια. Βγάλουμε το Βγάλε στο μεγάλο. Το κομμάτι είναι 43. Άρα θα κάνουμε 10 τέτοια κομμάτια των 43 γραμμαρίων. 10 επί 43 είναι το 430. Άτε. Κόψε Ακριβώς. και το υπόλοιπο. Ε, να το ζυγίζουμε. Ναι, να το ζυγίζουμε. Γιατί να με το ζυγίζουμε. Για να είναι ομοιόμορφα όλα. Άρα θα κόβουμε όλα, τα ζυγίζουμε να είναι μάλιστα 42-43 γραμμάρια. Πολύ ωραίο, 43. Άφηκε του για. Δίγμα. Για <laughs> δίγμα, εντάξει. <laughs> ε, άτι. Ωραία. Δεν σε μάθα η τέχνη. Ένα γραμμάριο πάνω, ένα γραμμάριο κάτω. Είδε πώ έγιναν οι 10 μπαλίτσε. Έλα, φύγει η ζυγαριά μου. Έφυγε η ζυγαριά μα. Χρειαστεί 10 σακουλάκια τώρα. Ναι. Πρέπει να είναι έτοιμα. Έχει την ώρα να μην είσαι λαφιασμένη, πώς θα τα ανοίξεις. Να δυσκολευτεί τα λαφιασμένη να τα ανοίξεις. Ωραία. Να τα έχουμε έτοιμα. Εντάξει, οκ. Ανέω τα. Πιτούλες. Ναι, να δικιάζω το. Παντού. Κάποια σιλάδι. Κλειστρά επειδή είναι το λάδι. Περίμενε να δεις. Μπλουμ. Α, και ξανά Ναι. Και σακουλάκι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Κλείουμε το. Έτσι με το λάδι. Να γίνει μπαλίτσα. Μπλουμ. Να λαθιαστεί καλά όμως, α. Λαθιαστεί καλά. Το καθένα σε ένα σακουλάκι. Να τα κλείσουμε. Και τώρα, του τα ούλια τα σακουλάκια. Να το κλείσουμε τα σακουλάκια, Μιχάλη μου. Και θα τα αφήσουμε ενεχτός ψυγείου. Όχι, να πούμε στο ψυγείο του τόν και να το σκάλουμε. Και τούτα που πρέπει να μείνουν 14 ναι, ώρες. Ναι, βέβαια. Η απέτηση δεν είναι του χαλβά. Η απέτηση είναι να μείνουν τα ζυμαράκια τούτα 14 ώρες στο ψυγείο. Μες στο ψυγείο μαζί με το λαδάκι του. Θέλω λάδι, μπολικό. Ωραία, άντε, κάνουμε τα όλα. Εν τούτα που λαλείς θέλεις υπομονή. Ναι, πράγματι. Α? Πράγματι. Τούτα που θέλουν υπομονή, mm. αλλά <laughs> εν ωραία εμπειρία. Εν ωραία εμπειρία. Άρεσε και μου κάτι που ήταν έτσι δύσκολο. Ήταν πρόκληση για εσύ. Ήταν πρόκληση, Παναγία μου. Να το κάνω. Μα αν τα βάλεις ξεχωρά, εν ενώνονται το πρωί που να θέλεις να τα χωρίσεις. Α, ώστε αν τα βάλαμε όλα σε ένα oh, σακουλάκι, oh, θα είχαμε oh, πρόβλημα. Να ενωθούν και εκτό του αλλού ή να κολυμπούν μέσα στο λάδι έτσι συνέχεια και να νουλα μαζί. Επειδή τούτο αποκτά ελαστικότητα, ε, αλλάζει η φύση του ζυμαριού, ενώνονται ω συνήθω. Mm -hmm. ε, εντάξει, ε, εγώ προτιμώ έτσι. Έκαμε τα και με να κολυμπούν, αλλά δεν τα βρίσκω τόσο βολικά να κολυμπούν και να τα πιάνω από μέσα. Όλα μαζί. Μες, ναι, όλα μαζί μέσα σε μια λεκανίτσα. Έτσι τα ύβρα πιο εύκολα. Ο χαλβάς είναι έτοιμο. Είπαμε να κάμαμε περισσότερο για να έχουμε να κεράσουμε. Ναι, να φάμε και κάποιον έτσι μόνο του. Ωραία. Και του τα ούλα τώρα τα σακουλάκια θα τα βάλεις μέσα στη... Να τα κλείσω από πάνω. Κούπαν τούτε τα μέτια την κλέσεις. Ναι, ναι, βάλουμε στο ψυγείο. Α. Να έχουν το λαγούιν τους. Να πλύνω τα σέρκα μου για να μπορέσω να κλείσω τα σακουλάκια γιατί είμαι ολολάδι. Σε θα τα, τα κλείσεις έτσι καλά. Ναι. Το κάθε ζυμαράκι θα γίνει ένα σάμισι. Ένα σάμισι. Και θα γίνουμε σάμισάριες. <laughs> Και θα πάμε σε άλλη ζωή. Σε άλλη ζωή. Oh, 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 oh. Yeah. Έχουμε άλλε δουλειέ. Έσου αρέσει και δηλαδή να κάνουμε σάμισι. Όχι, όχι, όχι. Είναι δουλειά σου. Όχι, είναι δουλειά μου τα σάμισι. Γιατί? Ναι, να τρώω κανένα, εντάξει, αλλά. Όχι, να κάνω. Χρειάζεται να μπούμε στο ψυγείο τη ζύμη τούτη και να την χρησιμοποιήσω να βρει. Αν εγκρίων πολλά. Αφήνει τα ρεχτό ψυγείο. Αφήνει τα άλλα. Είναι άνοιξη. Εγώ βάλω τα στο ψυγείο. Τελειώσαμε με τα 10 σομισάκια. Κλείνουμε τα. Πάνε στο ψυγείο για να με συνεχίσουμε να βρει. Επιτυχία. Συνεχίζω με φίλοι μου. Είναι 11 η ώρα. 
Τη επόμενη μέρα. Τη επόμενη μέρα. Επεράσαν πάνω από 14-15 ώρε. Αλλά τούτα μπορούμε να τα αφήσουμε και 24 ώρε στο ψυγείο. Απλώ να τα βγάλουμε κανένα μισάωρο προηγουμένω να πάρουν τη θερμοκρασία του δωματίου. Έβγαλα τα κι εγώ, έχω τα έτοιμα. Και θα σα δείξω πώ θα κάνουμε τα περιβόητα σάμιση. <laughs> Πάμε. Οι επιφάνειε μα πρέπει να είναι λαδωμένε. Εσπορέλαιο. Α, κάνει καλό για το ξύλο τώρα. Ναι, πρέπει να είναι για να κυλά. Του αρέσει πάρα πολύ τώρα το ξύλο. Και εκεί που θα τα βάλουμε πρέπει να είναι λαδωμένα. Θέλει λάδι. Σπορέλαιο. Και μηχάνη μου αδιανύει με τα φιλαράκια να δούμε. Και ο ζυμαράκια να δούμε. Πόσο ωραία ανοίγονται σε φίλου. Πόσο ωραία ανοίγει. Είναι ολολαδό. Μάλιστα. Έχει το λαδάκι του. Το λαδάκι δεν το πετάμε. Χρησιμοποιούμε το εδώ. Χρειάζεται. Πρώτα αρνείω το με τα χέρια μου εγώ, έτσι. Πολλά ωραία. Πόσο χαίρεται το σανίδι. Ναι, αρισκείται. Βέβαια. Και έτσι εγώ χαίρομαι που το βλέπω και χαίρεται. Έτσι με το λάδι του αρέσει σίγουρα. Θέλω λάδι του τα. Για να ανοίξει το λάδι βοηθά τα. Τι πουν τα έτσι φίλες μου, πρέπει να γίνει λεπτούλι. Και αν εγώ άνοιξε λίγο... Ε, να το κλείσω με το κοφτί. Ε, μπορεί να βάλω και δυο. Να το κάνω λίγο πιο περιποιημένο, να σπούμε. <laughs> Εκόψαμε τα σε κυβάκια, τέσσερα και τέσσερα. Άνε πιο μεγάλο το φύλλο. Το φύλλο. Και λιώμε τα έτσι. Βλέπετε πόσο λεπτό είναι. Το φύλλο. Το φύλλο. Και δοκίμασες και πιο λεπτό φύλλο. Όχι πιο λεπτό. Έμεινε σκουρετσί ωραίες ή το κλείσιμο. Ε, πατούμε τα έτσι ελαφριά. Δεν είναι με αλεύρι που ανοίγουν τα σάμιση. Είναι με Σπορέλαιο. σπορέλαιο. Με αλεύρι είναι πουρέκια που κάνεις. Οι σάμισάριες Μιχάλη χτυπούν τα έτσι. Ναι, ναι. Είναι ελαστικό, ωραίο φύλλο. Αλλά Α, μην ξεχνάτε το λαδάκι. Αν υπομονώ να φυγαριστεί ε, το πρώτο. Ε, κέρασα προχτές που έκανα. Και να είναι έτσι τραγανό το φύλλο του χωρίς... κρατς κρατς. Κόφκω το έτσι για να νομορφούν το σχήμα του. Ε, εντάξει έτσι να κάνουμε ένα γεια Σοφιά. Ο, οι δουλειές μας πρέπει να είναι καλές. Έτσι. Βασικά να χώσουμε την κρέμα. Το ναι. χαλβά. Ναι. Μα είδες είναι το ορός χαλβάς Μιχάλη μου. Mm -hmm. Και τούτο έτσι, να είναι ωραία τετραγωνισμένα. Και να, τώρα τα πάτω. Απαλά. Έτσι να τα σπάσω. Κάμε σαλόνα. Και μετά. Κάμε ένα ακόμα ένα, λέει ο Μιχάλης. Μα δεν είχα λάκι μου ακόμα ένα. Πάντα, φίλες μου, ελαιό... Ε, Παναγιά μου συγχύζομαι, σπορ ελαιό. <laughs> Επειδή πάντα χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Είμαστε λάτρεις του ελαιολάδου. Πήγε το πλαστικό είναι έπεσε ένα κομματάκι. Πού έπεσε. Mm. Τούτο που έχει μέσα το σακουλάκι. Έτσι που τα κάνω τα ύβρα πιο εύκολα. Καθένα μόνο του. Καθένα μόνο του. Έτσι ξέχωρο. Θέλω να κάνουμε πιο μεγάλε μπαλίτσε, Μιχάλη. Θα μα έρθουν ναι, πιο μεγάλα. Ναι, ναι, ναι. Αν θα κάνει πιο μεγάλα σάμιση, να κάνει πιο μεγάλε μπαλίτσε. Αλλά για το σπίτι νομίζω είναι το πιο. Ιδανικό. Ιδανικό. Το ξύλο μα με, ελαιό... με ελάδι, <laughs> Παναγία με κόλλησε μου το ελαιόλαδο. Το ξύλο μα, το μαρζάκι μα, ο πλάστη μα με ελάδι. Τα χέρια μα όλα. Προσοχή. Και το πατάμε είναι ελαφρά. Πάτα τη γανή σου με Ναι, Μιχαλή. Ναι, 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 έλα να δούμε. Να βάζει. Ναι. Πάντα φίλε μου, δοκιμάζομαι. Ωραία, ωραία, ωραία. ωραία. Ε, άλλο πάλι με ισχυρίσιο, άλλο με ανάποδο. Δεν έχει σημασία να έχει. Τα γυρίζει γρήγορα. Ναι. Να κεράζεσαι το λαδί μα. Να κεράζεσαι πρέπει να είναι. Ε, Εντζελία, Μιχάλη, που βάλαμε για πρώτη δοκιμή. Να βάλουμε πιο πολλά. Χαμηλώσεις τη φωτιά νοξη ή όχι. Όχι, όχι, αφού δεν γιωμένα, δεν το θέλει. Σε λεπτό η ζύμη, δεν το θέλουν πολλά. Έτσι θα κάνεις ένα γυρό από τη μια ζύμη από την άλλη. Έτσι, αφού η μέσα η κρέμα μας είναι έτοιμη. 
Αν πολύ ζεστά, πρέπει όταν κρυώσουν να βάλουμε τη ζάχαρη να πει. Το άλλο. Θα μείνουμε στη φωτιά αμέσω. Πόσο σπορίλιο να βάλαμε με στο τηγάνι, Ένα λίτρο και ακόμα παραπάνω. Θέλει μηχανή αρκετό. Άρα γύρω στα 5 φλιτσάνια, 1250 ml. Δεν κάνει κακό να σου το λάδι μέσα. Θέλω για να επιπλέω. Ναι, θα φέρουμε το ταψί του. Όπου σχιστεί μπορεί με το ελαιόλαδο μας να κλείσει. Κλείει ευκολία από τίδα. Ναι, ναι. Πολλά ευκολία. Κάτσε στο κέντρο. Κι αν νομίζω το έτσι, Μιχάλη μου. Κι αν νομίζω το άλλο έτσι να σταυρώσει απαλά. Έτσι. Ωραία. Να τα δούμε και τούτα να είναι όμορφα. Τραβούμε τα λίγο. Και κλείνουμε το όμορφα. Εδώ και πατούμε τα πάση. Ωραία. Λαδάκι φίλες μου απαραίτητο και το μαρζάκι και το ξύλο και τα ψεκτάζα και το γούλα. Το μυστικό δηλαδή είναι να υπάρχει αρκετό σπορέλαιο παντού. Χτυπούν τα έτσι. Εσύ παρατηράς. Εδώ που πάμε, να πάμε πάνε γύρω και βλέπεις να κάνουν Ναι, αρχιμούμε οι αγγελικοί Η έννοια σου είναι να βλέπεις πως τα κάνουν Που πηγαίναμε σε πανηγύρια, αρχιμούμε οι αγγελικοί Τα ξακουστεί και ο χαμπής Δεν ξέρω, Παναγία μου, κοινός ο άνθρωπος, ο χαμπής Ήμουν έτσι μικρή, επαρακολούθουν το Αν είναι ένα φίλο έτσι δεράστιο, Μιχάλη Και πάμε το έτσι, έτσι αν είναι Και μετά κοφκέν το σε κομμάτια Ναι, κοφκάν το έτσι Σαν τόσα πιο μεγάλα, κάμναν πιο μεγάλα Αλλά ένα τεράστιο φύλλο να μην εδώ Εστέχουν έτσι απέναντι και παρακολούθουν Και χτύπαν το έτσι, χτύπαν το έτσι Είναι το ένα μεγάλο από το τραπεζοβάντιλο Και έκαμε τα σάμιση Ήταν ξακουστή παγκύπρια Η αγγελική και ο χαμπής Σαμισάριες Σαμισάριες Τις λέμε σου Όχι στα πανηγύρια Ναι αλλά δεν ξέρω πως δεν ήταν Δεν ξέρω πως δεν ήταν αλλά έβλεπες τους στα πανηγύρια. Ναι, ιδιώσεις στην τροδίτησα, έβλεπα τον γιον τον άνθρωπο, έγραφε πάνω αγγελική του χαμπής. Πολλοίς κοσμός της ηλικίας μου να το θυμάται. Δεν ανοίγουν λίζα από ό,τι βλέπω. Πρέπει να ανοίξουν. Μια χαρά. Μπόλικη κρέμα από ό,τι είδα. Να έχουν κρέμα. Για το μέγεθός τους έχουν μπόλικη. Ε, καμιά φορά στα πανηγύρια η κρέμα είναι πολλά λίγη. Και είναι εύκολο. Εγώ τους λέω να τα κάμουσι και να τους αρέσει. Απλά θα πρέπει να φτιάξουν τα ζυμαράκια από την προηγούμενη μέρα ή το προηγούμενο βράδυ. Να μείνουν τουλάχιστον 14-15 ώρες μέχρι 24 ώρες μέσα στο ψυγείο. Και... Πριν τα χρησιμοποιήσουν, μισή ώρα να τα βγάλουν έξω. Μισή ώρα πριν χρησιμοποιηθούν τα ζυμαράκια να βγουν έξω από το ψυγείο για να πάρουν τη θερμοκρασία δωματίου. Και μετά το πλάσιμο και το τηγάνισμα δεν είναι τόσο δύσκολα. Τα κομματάκια του χαλβά που προσθέτουν θα είναι τέτοια ώστε να κλείνει το φύλλο και να έχουμε ένα ωραίο σάμισι. Οι σάμισιάριες άλλοι τα κάνουν, άλλοι τα τηγανιζούν. Γιατί ωραία, ούτε ανοίξαν, ούτε πετάξαν. Όχι, όχι, θα τα απολαύσουν. Πάντως που μητσά ήθελα. Τα δύσκολα σε προκαλούν. Α? Πολλά. Οι επαγγελματίε oh. δεν λένε τα μυστικά του. Oh. Πρέπει να παιδευτείς μόνος σου, να πειραματιστείς, να παρακολουθήσεις, να κλέψεις τέχνη που λέμε. Λαδομένον τούτο, να μην ναι, ασχολήσουν ναι, ναι, σήμερα, ναι. προσεχόμεν πολλά, διότι έπαθα τι. Και γι' αυτό που... Όλα λαδιασμένα. Λαδιασμένα, έπαθα τα, δεν τα λαδώνεις καλά. Κολλούν εύκολα. Θα σου κολλούν, να μείνουν σημαίνω στο δίσκο. Φίλες με πειραματίστηκα πολλά mm -hmm. και εγώ θέλω να σας τα πω. Μιχάλη, βλέπεις το πόσο λεπτό είναι, δε. Mm -hmm. Κόψε μου και τα κομματάκια όμορφα ο Μιχάλης, ο καθένας με την ειδικότητα του. Το μυστικό ήταν που έπιασες ξέβαθον. Ναι, με πρέπει να το πω, εξήχασα, ναι, ναι. Ώστε να μένει είναι ψηλή η κύβη του χαλβά. Βέβαια. Εδώ κύμασα και άλλα πυρέξ, αλλά... Είναι δύο, δύο εκατοστά ύψος ο χαλβάς. Δύο ξα τρία. Δύο, δύο. Το δοχείο είναι τρία, ο χαλβάς δύο, σου είναι δύο. Ναι. Μικρούλι. Και αυτό το μικρούλι... Όχι να πούμε, ναι. Από τα κομματάκια που μας έχουν μείνει. Ωραία. Άντε, Μιχάλη, πάμε, πάμε για την κάνισμα. 
Vabbè, giorno mesciami ci si mira. Vale, sta. Così si fa chiami fa limone. Vale. Ah. Ah, devo giocarlo fa gota. Ah, te per il meno. Dice di fottiane sia di avuto un po'. Ecco. Ecco, ci siamo di fottiane. Brevina meno vocale. Vale. Ecco un griosi? È la frost? È la frost. Cioè, tu rigni zaccari nachni. E una nena. E una nena, bolichi. Nafta li poni netta i pero hamas shamishi. A potine lisa. Ebe. Poi ne shamish arena. Acum. Ne alla metà pirama datis, ta echi veltiosi, che ta echi excelixi, se exeretica shamishi. Chiaxe da che si sfili che files, detta metà gnosete. Amen. Ne. Ore. Και μέση. Δόρο χαλβά, μηχανή δόρο. Ναι, 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 ναι. Έλα. Φίλε μου, το χαλβά. Σκέτο με κανέλα. Αυτό θα το φάει εσύ, σου αρέσει Σκέτω πολύ η κανέλα. Άλλη επιλογή. Πολύ ωραία. Αυτό πώ θα το φτιάξουμε. Χαρουπόμελο. Λίγο. Να μην τρεξεί έξω. Άμπρα. Έτσι. Χαρουπόμελο, φίλε μου, με. Καβουδισμένο σουσάμι. Καβουδισμένο σουσάμι. Πέτε μου. Τούτο είναι για μένα. Αμένα είναι απίθανο. Πάμε. Τρίτο κομμάτι, άλλη είναι επιλογή. Είναι χαλεπιανό. Ναι. Φιστίκι είναι γίνη σαλεσμένο. Ακριβώ. Και τούτο θα κάνουμε με φιστίκι είναι γίνη. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Αλλά τούτο με το να καβουρδίσετε ah, σουσάμι. Ε, ναι, δείχνω πως καβουρδίζω το σουσάμι που κάνω παστελάκι. Mm. Και να έχουν πάντα στο ψυγείο του. Εγώ, φίλε μου, πάντα έχω. Δέστε τα σακουλάκια μου. Πάντα έχω. Τώρα σκέφτομαι αν πρέπει να τα κάνω με δύο βίντεο. Φίλε μου για τι νηστείε. Και άλαδο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χαλβά αυτό. Οφέλιμος. Υπέροχο φίλοι και φίλες, φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα, σερβίρετε τα στους φίλους σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Να με ξεχάσουν ένα λίγο. Καλό μπάσχα να φτάσουμε, χωρίς περιορισμούς. Να είστε όλοι καλά, θερμές ευχές σε όλους σας. Η φιλίκα του όσο πρέπει, το άρωμα του εξαιρετικό, το φίλο του απίθανο, Α τα φτιάξουν οι φίλε μου όπω τα φτιάχνω και εγώ και περιμένω σχόλια. Με τι αναλογίε που διώ, με τι συμβουλέ που διώ, θα του έρθουν τέλεια. Πάει πολύ σου το χαρτοπόνι. Ναι. Μαζί με το σουσάμι, με το χαβά. Ακριβώ. Και ιδίω οι στι νηστείε που θέλουμε να τρώμε κάτι που να μα κρατά. Το σουσάμι, Μιχάλη, που πάνω. Είναι δύο υπέροχα εδέσματα. Τώρα θέλω να φάω λόνα. Αλλά Μα έχουμε και μπάμιες στο φούρνο και... Έχουμε και φαΐ. Έχουμε μπάμιες. Και τρώω αμέσως μετά. Εν πειράζει να έρθουν και κάτι φίλοι μας να τους κεράσουμε. Συγκρατήθουν και να φάει και μετά. Ωραία, να φάω άλλο κομμάτι χαλβάνος. Είσαι λέει Μαργός ρε. Άλλο ένα κομμάτι χαλβάνος. Είσαι λέει Μαργός. Με το χαλεπιανό. Φιστή γίνε γίνεις. Υγεία σας φίλοι και φίλες. Μέσα σε εκείνον το πυρέξι είναι ότι πρέπει να μισώ. Το ύψος. Το ύψος. Αγώ. Πράγματι κάνω η άσα μισά ρε να. <laughs> Μιχάλη ως την τελευταία που πιάνει είναι η τσεγεμάδο μέσα κρέμα. Βέβαια. Μάτε Μιχάλη που είναι φορταστικό, απίθανο. Ούτε πολύ γλυκιά. Είναι υπέροχα. Ναι. Είναι τα καλύτερα σάμιση. Και αύριο να τα φάει και μεθαύριο να τα φάει. Είναι ωραία να τα κάνω. Έστω και μια φορά να έχουν την εμπειρία. Και αν τα κάνει μια φορά θα τα ξανακάνει. Ναι. <laughs> και έτσι όπω λέω τη συνταγή, Μιχάλη. Βέβαια. Εμεί λέμε όλα τα μυστικά, όλε τι λεπτομέρειε ώστε όποιος προσέξει μαζί με καλά υλικά να έχει σίγουρη την επιτυχία. Αυτά λοιπόν φίλοι και φίλες είναι τα υπέροχα σάμιση μαζί με τον επιπλέον χαλβάμ που περίσσεψε 
τον οποίο μπορείτε να απολαύσετε με διάφορες γεύσεις όπως έχει προσθέσει η Ελίζα τα σάμισή μας υπέροχα, εξαιρετικά φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα γράψτε μας τα σχολεία σας και να είστε καλά θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας θερμές ευχές σε όλους σας να είστε όλοι καλά